உங்களை நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் உங்க பைக்குடைய சாவி பைக்ல இருக்கு எடுத்துக்கங்க குட் பாய் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க மனசு வருத்தப்பட வேண்டாம் சாப்பாடு ஆறி போது சாப்பிடுங்க வாங்க உங்க ஒய்ஃப் தெளிவா எழுதி கொடுத்திருக்காங்க இந்த முடிவுல அவங்களுக்கு எந்த ஆசுலேஷனும் வந்துடக்கூடாது அவங்க திடமா இருந்துட்டா மியூச்சுவல் டிரைவர்ஸ் வாங்கறது ரொம்ப ஈஸி சார் இதை வச்சு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு டிரைவர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க இதை கோர்ட்ல கொடுத்தா உடனே டிரைவர்ஸ் கிடைச்சுமா வக்கீல் சார் உடனே எப்படி கிடைக்கும் அவங்க மனசு ஒத்து தான் எழுதி கொடுத்தாங்களான்னு பாப்பாங்க என்ன சார் அவளா தானே முடிவு எடுத்து இந்த பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனா கதிர் கோர்ட் தேவிய கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிடுவாங்க யாரோட மிரட்டலோ அச்சுறுத்தலோ இல்லாம சுயநினைவோட எழுதி கொடுத்ததான்னு விசாரிப்பாங்க இந்த முடிவுல 
திடமா இருக்காங்களான்னு உறுதிப்படுத்திக்குவாங்க அவங்க வாக்கு மூலம் தெளிவா இருந்தாதான் மியூச்சுவல் டைவர்ஸ் வாங்க முடியும் சார் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது என் விஷயத்துல எல்லாமே தெளிவா இருக்கு அப்புறம் ஏன் டைவர்ஸ் கிடைக்கிறது டிலே ஆக போகுது நான் நிறைய டைவர்ஸ் கேசஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் பெண்கள் எடுக்கிற முடிவுல திடமா இருக்கிறது ரேர் இப்ப எழுதி கொடுத்த உங்க ஒய்ஃப் நாளைக்கே கவுன்சிலிங்ல ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி வந்து விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவங்க நமக்கு சாதகமா வாக்கு மூலம் கொடுத்துட்டா அதிகபட்ச ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள உங்களுக்கு டைவர்ஸ் கிடைச்சிரும் இல்லைன்னா கஷ்டம்தான் சார் நான் அவளுக்கு வேண்டாங்கிறதுல அவ உறுதியா இருக்கல சார் அவங்க உறுதியா இருக்கலாம் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் கேசும் நடத்தலாம் சிதம்பரம் பெரிய ஆளு அவரும் விடாம கேஸ் நடத்துவாரு நீங்க கோர்ட் கேஸ்னு பல வருஷம் அலைய வேண்டி வரும் இன்னொரு விஷயம் கேஸ் பைல் ஆயிடுச்சுன்னா டைவர்ஸ் முடிவாகி கோர்ட் ஆர்டர் உங்க கையில கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கவே முடியாது மீறி பண்ணா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் நீங்க நான் பைலபிள்ல உள்ள போற மாதிரி சூழ்நிலை வந்துடும் கதிரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது கூட ரெண்டாவது விஷயம் வைக்கல சார் அக்காவுக்கு உடனே ஆபரேஷன் நடந்தாகணும் டைவர்ஸ் கிடைச்சாதான் அக்கா ஆபரேஷனுக்கே ஒத்துக்கும் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அப்போ தேவி கவுன்சிலிங்ல தெளிவான வாக்கு மூலம் கொடுக்கணும் அது நடக்காது சார் அப்படி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்திருந்தா எதுக்கு கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் பொண்ணு பார்த்து தெரிஞ்சதுமே எதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் எனக்கு தெரிய தேவி வாக்கு மூலம் கொடுக்காது அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு கூட அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் ரொம்ப தயக்கமா இருக்கு கதிர் என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா கதிர் தேவி வேணும்னா உங்களோட வாழ விரும்பல நீங்க யார வேணா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு எழுதி கொடுக்கலாம் சிதம்பரமும் அவர் குடும்பத்தில் இருக்கிற மத்தவங்களும் இதுக்கு ஒத்துப்பாங்களா என்ன நிச்சயமா அவங்க தேவியோட மனசை மாத்ததா முயற்சி பண்ணுவாங்க கோர்ட் கவுன்சிலிங்க்கு அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படியே அனுப்புனாலும் டைவர்ஸ்க்கு ஒத்துக்கிட்டு வாக்கு மூலம் கொடுக்க வைக்க மாட்டாங்க டைவர்ஸ் கிடைச்சாதான் உங்க அம்மாவுக்கு ஆபரேஷன்ங்கிறது ரிஸ்கான விஷயம் கதிர் சார் எப்படியாவது எனக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க சார் இது எப்படி எப்படி கதிர் எப்படி தேவிய வாக்கு மூலம் கொடுக்க வைப்பீங்க மாப்பிள்ள அது ரொம்ப கஷ்டம் தேவியே ஒத்துக்கிட்டாலும் சந்தோஷம் பாரதியும் ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க நீ பாரதிய வேற கை நீட்டி அடிச்சிட்ட உனக்கும் சந்தோஷக்கும் வேற கைகளை பாயிருச்சு அவங்க விட மாட்டாங்க நமக்கு இது பெரிய போராட்டமா தான் இருக்கு போராடித்தான் ஆகணும் அம்மா நான் போராடுறேன் என் அம்மாவுக்காக நான் எதையும் செய்வேன் சார் தேவி அவளாவே கோர்ட்டுக்கு வந்து அவளுக்கு டைவர்ஸ் வேணும்னு நான் கேட்க வைக்கிறேன் சார் ஏய் எப்படி மாப்பிள்ள எப்படி நடக்கும் இம்பாசிபிள் கதிர் இல்ல சார் நடக்கும் எத்தனை பேர் தடுத்தாலும் சரி யார் வந்து சொன்னாலும் சரி எனக்கு கதிரோட வாழ விருப்பம் இல்லை எனக்கு விவாகரத்து வேணும்னு தேவி கோர்ட்ல வந்து சொல்லுவா சொல்ல தப்பர் சார் நீங்க தேவி எழுதி கொடுத்ததை வச்சு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன்
உங்களுக்கு <laughs> சித்தி 
சரி சரி எனக்கு புரியுது நான் போறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டே இருக்காம மாப்பிளைய காஃபி ஆறுறதுக்கு முன்னாடி குடிக்க சொல்லு நான் மட்டும் நம்பிக்கையோடதான் இருந்தேன் மாப்பிள்ள வருவாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏதோ ஒரு கரகம் மாப்பிள்ளைய புடிச்சா ஆட்டி இருக்கு பாவம் மாப்பிள்ள அதுக்கு என்ன பண்ணுவாரு என்னோட நம்பிக்கை வீண் போகலட செல்லும் எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தேவையில்லாத விஷயங்களை மறுபடியும் பேசாம இருக்கிறது நல்லது அதான் விட்டுறது முடிவு பண்ணிட்டீங்களே சிதம்பரம் <laughs> இல்ல நீங்க அங்க வந்து உங்க விருப்பத்தோட தான் புரியறதா அங்க வந்து ஒரு தடவை சொல்லிட்டீங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் சீக்கிரமா முடிச்சு ஒரு ரெண்டு மாசத்துல எல்லாம் டைவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க உங்க அம்மா கிட்ட ஒரு தடவை கூட எனக்காக நீங்க பேசலையா நாளைக்கு நீங்க வரும்போது உங்க சைட்ல இருந்து சாட்சியா சாட்சி கழுத்து போறதுக்கு யாரையும் கூட்டு வரணுமா எனக்காக கழுத்து போறதுக்கு என் மாமா இருக்காரு உங்க சைட்ல இருந்து சாட்சி கேரையாவது கூட்டு வாங்க என் வயிற்றுல வளர்த்த சாட்சி போதா சாட்சி கழுத்து போடுறதுக்காக வர்றவங்க ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டை எடுத்துட்டு வரணும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லனா ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரி எதாவது எடுத்து சொல்லுங்க எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டீங்களா நான் காலையில பத்து மணிக்கு எல்லாம் அங்க வந்துருவேன் நீங்களும் சீக்கிரமா வந்துட்டீங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டி சீக்கிரமா போதும் என் கதிர் இது இல்ல என் கதிர் எதுக்குமே பயப்படாம கண்ண நேரா பார்த்து பேசுறவர் கதிர் வேண்டாம் எனக்கு உங்களை பார்க்க பிடிக்கல நீங்க கிளம்புங்க பிளீஸ் இங்க கிளம்புங்க